Buenos días, señores y señoras. Les damos a, a todos las más cordial bienvenida a la conferencia telefónica para inversionistas. Grupo Energía de Bogotá, resultados y hechos relevantes, 1T2013, informe especial con tu gas. Mi nombre es Sandra y seré su operadora durante la conferencia telefónica del día de hoy. En este momento, todos los participantes están en modo de solo escuchar y sus líneas estarán silenciadas. Al final de la presentación, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora le cedo la palabra al señor Rafael Salamanca. Señor Salamanca, puede usted, por favor, dar inicio a la teleconferencia. Buenos días a todos. Eh, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Les damos una calurosa bienvenida. Eh, en esta conferencia presentaremos los hechos relevantes y resultados del Grupo Energía de Bogotá correspondiente al primer trimestre del 2013. El día de hoy tendremos una presentación de nuestra compañía Contugas, compañía responsable de la construcción y operación de uno de los proyectos de transporte y distribución de gas más importantes del Perú. Para conducir esta presentación tenemos, eh, nos acompañan el día de hoy nuestra presidenta, la doctora Sandra Fonseca, eh, nuestro vicepresidente financiero, doctor Jorge Pinzón, el señor Enrique Cadena, gerente general de Contugas, y Juan Felipe González, del equipo de relación con inversionistas del Grupo Energía Bogotá. Mi nombre es Rafael Salamanca, responsable de la oficina de relación con inversionistas del grupo. Iniciaremos esta presentación con unos comentarios introductorios de nuestra presidente. Luego eh, pasaremos a un resumen del grupo, la estrategia y la estrategia de negocio. Finalmente, haremos una mirada a los, hitos, a los principales hitos corporativos del primer trimestre del 2013 y continuaremos con la explicación de los principales indicadores financieros de estos primeros tres meses. Para terminar, tendremos una presentación de la compañía Proyecto Contugas, su estrategia de negocio y sus resultados financieros. Al final de la, compañía estaremos, al final de la conferencia estaremos complacidos de recibir sus preguntas y comentarios. Paso la llamada a la doctora Fonseca. Muchas gracias, Rafael. A todos los presentes, por favor, reciban un cordial saludo. Quisiera aprovechar eh, este breve espacio para referirme a la historia reciente de nuestro grupo y tal vez más importante uh, para ustedes la visión que estamos construyendo. En general, en los mercados y en nuestros grupos de interés eh, han presenciado cuál ha sido el exitoso proceso de crecimiento en los últimos años de la empresa y del grupo que nos permitió pasar de ser un jugador local a un jugador internacional de gran importancia. Hemos concentrado la mayor parte de las inversiones eh, en el segmento de energía y pasamos de ser, digamos, eh, un líder local a ser un líder regional eh, con presencia en los sectores de electricidad y gas natural. Así que igualmente pasamos de ser un jugador con poca presencia en los mercados de capitales a ser uno de los mayores eh, emisores eh, colombianos de acciones y de deuda internacional. Esto me eh, impone un reto de enormes proporciones eh, porque debo aprovechar esta sólida base y proyectar nuestro grupo a lo que considero una nueva era de grandes retos. La cifra que he mencionado en los medios refleja la magnitud del reto. Esperamos invertir cerca de 3 mil millones de dólares dentro de los próximos cinco años eh, con una gran consistencia en lo que ha sido nuestra exitosa estrategia, que es concentrarnos en el transporte de energía, esto es eh, transporte de electricidad y transporte de gas natural. Continuaremos trabajando para lograr posicionarnos como el primer grupo empresarial de transporte de energía a nivel regional y para ello seguiremos creciendo los monopolios naturales regulados a través de una estrategia de crecimiento con visión internacional. Ustedes conocen que estamos participando... Eh, en dos importantes licitaciones en Chile para la construcción y operación de activos de transmisión. Eh, pero esta no es la única oportunidad de crecimiento, ya que estamos evaluando eh, incrementar nuestras eh, inversiones en otros países. Creemos que existen interesantes oportunidades para ampliar la capacidad de transporte y distribución de gas en Colombia, en Perú, para aumentar nuestra participación en los mercados eléctricos en Colombia, en Perú y en Centroamérica. Los proyectos de interconexión energética eh, son eh, proyectos de gran importancia. Consideramos que van a ser 
eh, relevantes en los próximos años y definitivamente nuestro grupo debe estar listo para aprovechar las oportunidades que allí se presenten. Eh, también creo que la compañía debe ampliar el abanico de países potenciales y por lo tanto haremos énfasis en encontrar oportunidades en países de la región en los que aún no tenemos presencia y que ofrezcan unas condiciones regulatorias adecuadas. Asimismo, eh, buscaremos oportunidades y estamos evaluando oportunidades en empresas ya operativas en la región. Como ven, los retos venideros son grandes, pero no son inferiores a las capacidades de la empresa, eh, que por fortuna me han dirigido, encargado de dirigir, por lo que creo que alcanzaremos para beneficio de nuestros accionistas nuestras metas y beneficiaremos a todos nuestros grupos de interés. Con este pequeño saludo les dejo un cordial, eh, una cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, presidente, y, y bienvenidos a todos los asistentes. Eh, mi nombre es Juan Felipe González y me corresponde abarcar eh, dos temas en el día de hoy, iniciando por, por una revisión de, de la estrategia del grupo y de la panorámica del Grupo Energía de Bogotá, eh, haciendo también mención a los hechos relevantes del grupo y de sus compañías controladas en el primer trimestre de este año, y finalizando con, con una a, a breve eh, paso por los indicadores financieros más importantes a nivel consolidado. Arranquemos por favor con la panorámica. Eh, esta eh, slide, esta diapositiva, perdón, resume la estrategia del grupo. Eh, somos un líder regional eh, en el sector energético de electricidad y gas natural, el único segmento de la cadena de gas natural en el que no estamos y, y no hace parte de la estrategia es el de exploración y producción, porque es un segmento con unos riesgos distintos los, a los que el grupo quiere asumir en su estrategia y tenemos un alcance regional, tenemos operaciones en Colombia, Perú y Guatemala. Es un grupo con una experiencia bastante amplia, fue, es una compañía fundada, la matriz del grupo eh, Empresa Energía de Bogotá fue fundada en 1896, <coughs> o sea, más de 100 años de, de experiencia en el sector energético. Nuestro accionista controlante es, es el distrito de Bogotá y también vale la pena resaltar que las acciones del grupo están inscritos en el mercado público de valores, por lo que la compañía, digamos, sigue las recomendaciones internacionales de gobierno corporativo. Y somos, sin duda, uno de los emisores colombianos más, más importantes de deuda y de, y de, y de acciones. En, en la tabla abajo se resumen los principales, digamos, indicadores financieros al cierre del 2012. Tenemos unos ingresos operacionales cercanos a los 900 millones de dólares y una evita cercano a los 700 eh, millones de dólares, un poco por encima de los 700 millones de dólares. La, la rueda de la izquierda, superior izquierda, resume, resume los principales componentes de la estrategia. Vale la pena recordar la estrategia. Eh, nuestra estrategia está focalizada en transporte y distribución de energía con, como ya mencioné, un alcance regional. El grueso de las inversiones están concentradas en monopolios naturales, el único... Eh, digamos inversión relevante que no que no hace parte de, de, de que no tiene esta característica es la generación de electricidad fundamentalmente a través de de MGESA. tenemos una estrategia eh, de crecimiento en vehículos con control el grueso del, de la cifra que mencionó la presidenta de tres mil millones de dólares perdón esos tres mil millones de dólares eh, son, eh, van a ser invertidos a través de vehículos controlados por la empresa Energía de Bogotá. Existe otra parte de las inversiones que van a realizar, por supuesto, en GESA, eh, Codensa, CTM y Red, que son compañías en donde tenemos inversión relevante, eh, pero sin control, eh, que sin duda eh, son inferiores a los 3 mil millones de dólares ya mencionados. En otras palabras, la mayor parte del crecimiento se va a dar a través de empresas con control. Tenemos un, un ambicioso plan en, en ejecución, que es una característica que pocas compañías de servicios públicos, por lo menos a nivel regional, eh, pueden mostrar. Volvemos a mencionar la cifra en este momento de los 3 mil millones de dólares de, de expansión, que no es, no es nada que esté en el papel, eh, son, son proyectos que están en ejecución en su gran mayoría. Para financiar esto, pues hemos, hemos hecho un recorrido importante y tenemos un nombre en los mercados de capitales. Eh, tenemos acceso tanto a los mercados de capitales de deuda y una experiencia también en los mercados de equity, por lo menos a nivel, a nivel local. Y buscamos operar en, en países en donde el marco regulatorio pues, eh, dé una eh, estabilidad y unas garantías para la inversión. 
detrás de todo esto hay hay un equipo de, de gerencia con muchísima experiencia en el sector de energético eh, liderado eh, por la presidenta Sandra eh, y por personas que llevan eh, muchísimo tiempo en la compañía. Las, las inversiones se resumen eh, en, en la parte de abajo de, la, de, la, de esta diapositiva. Tenemos inversiones en toda la cadena de electricidad y casi toda la cadena de gas natural. Yo creo que vale la pena en este momento pasar a los hechos relevantes del primer trimestre, arrancando por la decisión de la Asamblea de Accionistas de distribuir cerca de 400 mil millones de, de pesos de utilidades netas. Esto representa casi el 100% de las utilidades distribuibles. Recuerdan ustedes que las utilidades fueron superiores, casi 700 mil millones, pero hay una buena porción de esas utilidades que legalmente no son distribuibles. Fiel a su política, la empresa distribuye casi el 100% de las utilidades que son distribuibles a sus accionistas. Esto es, representa un dividendo de cerca de 44 pesos por acción, que a su vez representa un dividend yield eh, de empresas comparables bastante, bastante alto y bastante atractivo. La Asamblea tomó una decisión de eh, separar, digamos, el pago de dividendos. Eh, el distrito recibirá el pago de dividendos en, en dos tandas y el resto de los accionistas en una sola tanda que se pagó, si no estoy mal, el día de hoy. Adicionalmente, eh, la empresa Energía fue incluida en, en el índice Colcap. Eh, esto sucedió también en el primer trimestre. La razón por la cual estamos incluidos en el índice tiene que ver con el aumento en los volúmenes transados casi tres veces eh, si uno compara los volúmenes antes de la emisión versus los volúmenes después de la emisión. Eh, y eh, digamos lo que nos da es una exposición adicional tanto a los fondos de pensiones locales como a la, al índice transal y al ETF, como a los fondos de, de inversión internacionales. Creo que, creo que es una gran noticia que hayamos sido incluidos en ese índice. De otra parte, eh, en abril, en la, el 16 de abril, la empresa Energía ganó una licitación um, del de, bueno, proyecto Chibor. Se trata de un activo de, de transmisión, una subestación, eh, valorado en cerca de 100 millones de dólares. <coughs> Y también la Junta Directiva en estos tres primeros meses aprobó la presentación de una oferta uh, por unos activos de transmisión, construcción y operación de unos activos de transmisión en Chile valorados en cerca de 165 millones de dólares. También la Junta Directiva autorizó la creación de, de una empresa de servicios de ingeniería en Perú. Recuerden que tenemos, recientemente creamos una empresa de servicios en Guatemala. Estas empresas lo que buscan es complementar las operaciones tanto de Trexa como de nuestras compañías peruanas, proveer servicios complementarios a los servicios que prestan estas compañías operativas. Eh, lo, lo interesante es que, y ahí pasamos al siguiente hecho relevante que está mencionado más adelante, es que la empresa guatemalteca ya ha ganado negocios por cerca de 70 millones de dólares en Guatemala y esperamos, digamos, que la empresa peruana tenga un recorrido igualmente exitoso. <coughs> Por último, la presidenta del grupo eh, reafirmó el interés o confirmó el interés de la empresa Energía de Bogotá eh, de participar en el proyecto de interconexión con Panamá. Eh, es, es un proyecto muy importante, pero resaltó la presidenta la necesidad de contar con condiciones competitivas para que eh, esa participación de la empresa Energía se dé. En relación con TGI, pues TGI tuvo un uh, monto interesante de utilidades el año pasado. Una buena parte de esas utilidades eh, están representadas en, en diferencia en cambio. Eh, y teniendo en cuenta esto, más el plan de expansión de TGI, que si bien ya finalizó el grueso de ese plan de expansión, eh, la compañía continúa creciendo. Teniendo en cuenta esas dos cosas, la asamblea de accionistas decidió no distribuir utilidades y crear unas reservas. Dentro de esas reservas, tal vez las más importantes son las reservas creadas para proteger contablemente a la compañía de las fluctuaciones de la tasa de cambio. Recordemos que el 100% de la deuda de esta compañía está representada en, en dólares. Una gran noticia también para TGI tiene que ver con el aumento de la calificación de deuda internacional por parte de, de S&P. S&P le otorgó, eh, subió la calificación de W a triple B menos. Con ello, las tres calificadoras de riesgo eh, le eh, otorgaron grado de inversión a TGI. 
Eh, la compañía espera un incremento en los ingresos operacionales del 10% como resultado de la revisión tarifaria quincenal eh, que finalizó en diciembre del año pasado por parte de la CREC. Eh, esto es, digamos, este, este incremento se irá reflejando progresivamente eh, en el transcurso del, 2000, del 2013 y plenamente a partir del año 2014 y las tarifas pues deberían estar vigentes por lo menos hasta el 2017. En relación con Cálida, eh, la subsidiaria eh, peruana, eh, tenemos, eh, recibimos una gran noticia que tiene que ver con el cierre de un proceso de emisión de deuda eh, cercano a los 300 millones de dólares en el mercado 144A, que marca un hito no solamente para la empresa Energía de Bogotá, sino para el mercado de deuda corporativa peruano por las condiciones de la emisión, es, es un bono emitido Buret al 2023 con una tasa de interés significativamente baja sustancialmente baja, de 4.3% anual eh, la emisión tuvo una sobredemanda de 8 veces <coughs> ya me refería a los proyectos que ganó EBIS nuestra compañía de servicios en Guatemala paso a referirme a una autorización de la Junta, un otorgamiento de garantías y un otorgamiento de una autorización para entregar créditos intercompañía a Trexa la compañía que está construyendo los, unos activos de transmisión en Guatemala. Estas garantías y estos créditos de intercompañía eh, son hasta por 230 millones de dólares, lo que complementa, digamos, la estrategia de, o el plan financiero de Trexa. Recuerden que era 50% equity y 50% de deuda. Con esta autorización la compañía va a salir o ya inició, digamos, el proceso de consecución de deuda. Pasamos a los principales resultados financieros e indicadores eh, consolidados de la empresa Energía de Bogotá, lo que ustedes observan en el primer trimestre y en relación con el del 2013 y en relación con el mismo periodo del 2012, es un incremento muy importante en la utilidad operacional y en el EBITDA que refleja fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas es el ingreso en operación de la segunda fase de, de Cusiana, eso sucedió en el tercer trimestre del 2012. Adicionalmente, pues aquí ya se está reflejando el impacto en los ingresos de la compañía del ajuste tarifario autorizado por la CREC en diciembre del año pasado. Y también, eh, importante mencionarlo, hay unos costos relevantes eh, que son eh, costos no recurrentes, costos puntuales que la compañía, aquí ya estamos hablando nuevamente de TGI, asumió en el primer trimestre del 2012 y que están relacionados con el proceso de manejo de deuda de TGI. Por su parte, pues la utilidad neta, el crecimiento de la utilidad neta, que también fue bastante grande, del 42%, se explica por el incremento ya mencionado en la utilidad operacional y en la parte no operacional, fundamentalmente por los mayores dividendos decretados por eh, Emgesa, Codensa y Gas Natural. Adicionalmente, en la parte no operacional, ustedes van a observar un, una reducción eh, significativa en los gastos financieros a nivel consolidado que están relacionados con las operaciones de manejo de deuda de EBITG. Si pasa uno a los indicadores de apalancamiento, pues lo que observa uno es un indicador de apalancamiento muy, sa muy sano, muy bajo y eh, decreciendo, digamos con una de tendencia decreciente en relación con el último trimestre y bastante más bajo en relación con el primer trimestre del 2012. La razón detrás de esto es, eh, por supuesto, el incremento de Levita, ya explicado en, el, en la diapositiva anterior, pero adicionalmente eh, la compañía tomó la decisión de cancelar unos créditos de alrededor de unos créditos de corto plazo, eh, si la memoria no me falla, alrededor de unos 100 mil millones de pesos. <coughs> eh, el indicador de cobertura también presenta una tendencia creciente eh, y, y pues un nivel supremamente sano. El indicador de cobertura de intereses o el comportamiento se explica también por el crecimiento de la vida y por los menores gastos financieros ya mencionados. Ya para finalizar esta sección de la presentación, pues vale la pena mencionar que el reto eh, en términos del plan de negocios para el grupo sigue siendo importante y lo que se observa con los indicadores es que hay un espacio suficiente para continuar financiando la estrategia de crecimiento. Muchas gracias y en este punto eh, pasamos al plato fuerte del día que es el informe especial de, de Contugas. Bueno, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Enrique Cadena, yo soy el gerente general de Contugas y eh, vamos a hacer un informe eh, de lo que ha sido el avance de la, del activo que tiene el Grupo Empresa Energía Bogotá en Perú 
eh, con tu gas. Eh, antes de, de iniciar a, o de, 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 de la descripción específica de lo que es eh, con tu gas, quisiera hacer un repaso muy rápidamente de lo que es el, el, la industria de gas natural en el Perú. Eh, en términos de, de reservas, eh, el Perú más o menos tiene unos eh, 11 millones de pies cúbicos de, de, de ceteras en reservas probadas. Estas son reservas, esta es información suministrada por el Ministerio de Minas y Energía y son reservas eh, comerciales. De esas reservas, actualmente con la demanda eh, constituida con los, eh, con los sistemas de distribución que tiene en el Perú para las exportaciones, eh, se tiene alrededor de 10 eh, teras de, de demanda. Esto quiere decir que existe suficiente gas para atender eh, los requerimientos de demanda para los próximos años eh, en el Perú. No, no solo esto es una buena noticia, sino que también eh, existen lotes a los alrededores de camiseras, lotes de exploración, que tienen una perspectiva bastante positiva eh, de gas natural, ya se han encontrado, ha habido hallazgos importantes eh, por parte de algunos productores eh, que permiten esperar que esas reservas que, que veníamos reportando van a subir sustancialmente en los próximos años, garantizando así eh, el desarrollo de la industria de gas natural en el Perú. Eh, otro elemento importante a destacar eh, eh, en este país es el, la política del Estado en términos de masificación del gas natural. Es una política que ha trascendido ya dos gobiernos, eh, que inició en el gobierno anterior y se ha venido consolidando durante este gobierno, y el objetivo es llevar eh, gas natural a, a, a alrededor del país, en los diferentes mercados, eh, 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 política que está en plena ejecución y que va a estar en, en desarrollo durante los siguientes 5 eh, a 10 años, lo cual eh, genera eh, perspectivas de crecimiento interesantes, eh, no solamente para Contugas, sino para el grupo eh, Empresa Energía Bogotá. En términos de, del departamento de ICA, que es la, el, el departamento que estamos atendiendo, eh, cuenta con eh, más de 700.000 habitantes, un crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2012 del 5.9. En promedio, el Producto Interno Bruto de ICA ha estado eh, igual o superior de lo que eh, ha crecido el Perú, que ha sido un, un, un desempeño bastante positivo. En términos de, de mercados, existen dos polos industriales y petroquímicos, uno es el Cisco y el otro es Marcona. El Cisco se, se ha venido consolidando industrias como la, la, la de acero o fundición de acero, y fundición de estaño, eh, eh, pesquería, eh, también el eh, agroindustria. Y en la zona de Marcona eh, se está desarrollando el, el, el parque de generación el, eh, eh, eléctrico y eh, la industria también petroquímica. En general vemos un crecimiento importante en el sector agroindustrial, pesquero y siderúrgico en la zona, eh, debido precisamente al crecimiento de la, de la región y también de alguna manera a la existencia de, de gas natural en la región. En términos eh, de, de estructura técnica, es un gasoducto que atiende una zona desértica con terrenos planos, eh, técnicamente no reporta grandes dificultades en su construcción, eso lo vamos a ver ahora más adelante en los resultados de, de progreso del, del proyecto. Que actualmente se está construyendo, ampliando la capacidad del ducto de TGP y esto permitirá garantizar el crecimiento eh, del de, eh, eh, de departamento de ICE y especialmente de nuestra distribuidora. En cuanto al, a la concesión, a Contugas, es una concesión que está eh, comprometida a atender en primera instancia los cinco principales ciudades del departamento, que son Ica, Pisco, Nazca, Marcona y Chincha. Es una concesión a 30 años, con una extensión en el gasoducto de, de más de 300 kilómetros, de los cuales 251 es eh, troncal y 54 son los ramales. Sus servidumbres en un 87% son de predios del Estado, eso nos da cierta eh, seguridad de, 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 en este tema que siempre es, es un elemento importante en la, en la construcción de gasoductos. Y eh, las principales obligaciones contractuales, eh, tenemos 24 meses para poner en oferta para hacer un comercial del sistema, eh, una vez que se define se se la fecha de cierre. Y eh, tenemos una meta de 31.625, 12 meses de, después de la próxima operación comercial, de clientes residenciales, y 50.000 clientes eh, 6 años después de esa próxima operación comercial. En la siguiente página podemos ver eh, sobre las principales fortalezas del, del, eh, del, de Contugal. La primera es que es un monopolio natural eh, en un marco regulatorio estable que es el peruano. 
eh, tiene una exclusividad por 30 años eh, de, de periodo de concesión y eh, eh, tiene también el monopolio natural eh, característico por la, eh, las economías de escala que, que suministra el gasoducto. Además de eso, es, eh, es un activo de infraestructura esencial para el Perú, es un activo estratégico para el Perú. Fue eh, catalogado como proyecto de interés nacional por parte del Estado eh, eh, peruano y esto nos permite tener eh, cierta eh, 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 facilidad en los trámites y en los, en los procesos que, está, que se, que se tienen que llevar a cabo con el Estado peruano. Otro elemento importante es que tiene un impacto eh, social y económico en la zona de influencia. El, eh, la llegada del gas natural va a traer eh, nuevas industrias y va a, tener, va a traer crecimiento en la zona y eso eh, pues ya, ya lo estamos viendo con la, eh, los proyectos que se están instalando en la región. Eh, y además de eso, eh, vemos también una alta demanda potencial en la zona en términos eh, industriales, eh, cirúrgicos, agroindustriales y petroquímicos. Eh, otra fortaleza que, eh, que vemos en Portugal son ingresos predecibles y estables a largo plazo. En primer instancia con una regulación que permite estabilidad en los ingresos del sistema de distribución. Tenemos tarifas en dólares y actualizadas por combinación de índices de inflación y de, eh, de commodities. Tenemos unas eh, tarifas eh, estables para un periodo de 8 años en la primera etapa y con revisiones cada cuatro años que permitan el eh, reconocimiento, eh, reconocimiento del CAPEX y el OPEX eh, que se eh, genere durante ese periodo. El, la, la tasa de retorno que establece el reglamento es del 12% del sentido anual. Y finalmente eh, estamos eh, terminando la estructuración de los contratos pay for pay para tener eh, durante un periodo de 10 años para eh, con esto poder eh, tener el perfil de ingresos predecibles estables a largo plazo, que es la, la estructura típica que busca el grupo Empresa Energía en este tipo de proyectos. Otro elemento, otra fortaleza es el eh, precio competitivo al gas natural. Eh, los ahorros promedio que se están obteniendo, la, tanto las industrias como las viviendas que están eh, trasladando sus consumos al gas natural, eh, son entre el 43% y el 75%, lo que permite eh, eh, predecir un, un una, una traslado masivo de, de, del sustituto al gas natural. Eh, y finalmente, el, otra fortaleza es que tenemos unos promotores experimentados, como es el caso de un de energía Bogotá, con experiencia en, en transporte y distribución de gas natural. La Eh, en cuanto a, al, al perfil eh, eh, regulatorio, eh, conjugar una tarifa de estampilla, eh, es una tarifa que eh, permite trasladar los costos de inversión en función de la demanda, para ello el Estado conformó una tarifa en tres escenarios dependiendo de la demanda, eh, que se, eh, la demanda de gas natural que se tenga en la construcción. Eh, como mencionaba, es una tarifa que va a estar vigente en el, primero, en el primer periodo durante ocho años y eh, modificada cada cuatro años después de esos ocho años. Y además existe un subsidio cruzado eh, eh, de 150 dólares para eh, ayudar a la financiación de las instalaciones internas de las viviendas. En cuanto a la demanda eh, de gas natural, tenemos una demanda que dividida en 44% gran industria, 51% generación eléctrica, 5% vehículos eh, y eh, entre 1 y 2% eh, eh, comercios y residenciales. Por ubicación tenemos un 57% de la demanda ubicada en Marcona, 33% en Pisco, 3% en Chincha y 4% en Independencia, que es una localidad muy cercana a nuestro City Gate Central, que es Marco. En términos de avance de, de, la, de la obra, tenemos en este momento o a marzo un 75% de la obra, a hoy estamos ya en el 80% de avance de la, de la obra. Eh, tenemos más de 100 kilómetros de tubería de alta presión eh, totalmente instalada, pegada y, y tapada. Actualmente estamos por encima de los 170 eh, kilómetros de tubería tapada y soldada. Eh, ten, tenemos aquí a marzo 148 kilómetros de redes de polietileno de baja presión. A la fecha tenemos más de 240 kilómetros de tubería de polietileno eh, tendida y tapada. Y tenemos más de 10.000 clientes residenciales eh, que a la fecha hemos estar eh, por encima de los 15.000. Alrededor del 90% de las servidumbres ya están negociadas. De estas, el 10% restante 
ya existen acuerdos con los, eh, eh, con los propietarios, el proceso de titulación aquí dura entre 5 y 6 meses, ya que eh, eh, los, los acuerdos ya están suscritos, estamos en, simplemente en el trámite normal de, de titulación que debe estar culminado hacia, hacia mediados de este año. Eh, a nivel ambiental, a la fecha no tenemos ningún eh, elemento eh, de conflicto social o ambiental o requerimiento ambiental o con el Estado o con comunidades. El estudio de impacto ambiental eh, se presentó en, en el año eh, 2009 y fue aprobado el 15 de diciembre del 2010. En términos de ejecución, en la siguiente gráfica podemos ver el avance de obra. En la primera parte, que es el tramo de Chincha, tenemos ya el 100% de la infraestructura relacionada con alta presión totalmente construida. En el tramo Umay Pisco, Pisco perdón, tenemos el, el 87% a marzo construido, ahora debemos tener cerca del 93% de la obra ya culminada. En el tramo Umay Pica eh, tenemos eh, a marzo el 89% y hoy estamos alrededor del 94% de la obra ya culminada. Y en la última parte, que es el, el tramo Ica eh, Marcona, eh, Ica Río Grande 35%, Ica Marcona 17%, en estos dos porcentajes en un caso tal en el 46% y en el otro el 44%. Eh, por ciento. En términos de inversión total, el, 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 el Contribuidad tiene previsto una inversión en su primera etapa de cerca de, de 345 millones de dólares, de los cuales 98 millones de dólares son aportes de accionistas, 23 millones eh, van a estar financiados con la, la devolución del IGB, con base en un acuerdo o un eh, contrato de inversión que tenemos suscrito con el Estado, y eh, actualmente tenemos 136 millones de dólares desembolsados en créditos, eh, previendo eh, 215 millones de dólares como monto eh, total de, de financiación. Eh, hasta acá tenemos eh, la presentación. Eh, eh, te doy la palabra para cualquier inquietud o, o pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Agradecemos su atención. Ahora damos inicio al espacio para preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, la prima estrella y luego el 1 en su teléfono. Si está usando un teléfono de alta voz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, o prima estrella y luego el 1 en su teléfono. Nuevamente, si desea hacer una pregunta, o prima estrella y luego el 1 en su teléfono. Esperando para preguntas. En este momento no tenemos a nadie con preguntas. Eh, a todos los participantes, muchísimas gracias por su presencia y asistencia a esta conferencia. Esperamos verlos en nuestras próximas conferencias de resultados trimestrales. Muchas gracias. Hasta luego. Grupo Energía de Bogotá les agradece haber participado en esta conferencia. Tengan todos un buen día. Pueden desconectarse. Gracias.